querubines míos, cariños, bellezas, bienvenidos a mi canal de YouTube donde siempre les tengo estos videos sorpresa. El día de hoy estoy en este rinconcito de mi hogar donde voy a hacer un review de María la del Barrio. Exacto, así como lo estamos escuchando, la verdad que María la del Barrio ha tenido este resurgimiento en estos últimos meses, la verdad que estoy muy sorprendida. Muy maravillada de que generación tras generación siguen sumando al amor por esta trilogía y en este caso por María la del Barrio. Muy feliz de que estas repeticiones estén jalando una nueva audiencia y que además los que ya no sabemos la historia estamos gozando una vez más de todas estas aventuras de nuestra queridísima María la del Barrio. En este video voy a hacer un review de las mejores escenas de María la del Barrio. Así es, son las escenas que ustedes siempre me recuerdan. Siempre que los veo a ustedes, siempre que me los encuentro en la calle, siempre que me escriben acerca de María la del Barrio, me menciona sobre estas imágenes, sobre estas aventuras, sobre estas escenas. Y hoy en este video les voy a contar todo el chisme del detrás de cámaras, del behind the scenes de María la del Barrio. Así que le voy a dar play. Ok, ya de entrada, ya de entrada, ok. Pues les cuento que ese famoso ¡au! de la entrada de Mariela del Barrio era un basurero real donde estábamos grabando. En el momento en el que yo estaba colectando unos, unos eh, pedazos de basura, unas piezas que me iba encontrando ahí para hacer la escena realista, de pronto siento una presencia peluda que me pela los dientes, así. <risa> perro como de este pelo. Yo estaba hincada y el perro aquí con los dientes y yo nada más hago ¡Au! casi me desmayo. Me acuerdo que alguien de producción se metió, distrajo al perro y yo me quedé así como congelada. No te muevas, te va a clavar el diente. Seguimos. Es que la canción, wow. Híjole. Es que ya nada más de verlo yo lloro. Claro, ok, una vez más, estas escenas fueron eh, reales, es decir, se grabaron en un basurero de la Ciudad de México y, y había pues situaciones de pronto muy impresionantes. Eh, un saludo gigantesco a todos los que trabajan ahí, todas las familias maravillosas que la verdad hacen un trabajo espectacular, mucho amor, muchos besos, muchas cosas lindas, conocí a muchas personas fabulosas en la filmación de María la del Barrio y yo recuerdo que habían habían demasiadas cosas pasando siempre, había perros, como les acabo de contar, que de pronto pues le pegaban mordiscos a, a los, a los eh, camarógrafos o al personal eh, que trabajaba para la producción. Una de las cosas que recuerdo perfectamente es que cuando yo movía cajas o movía pedacitos de basura, de pronto veía aquí como si fuera moaré o como si fuera así como una arena movediza y cuando enfocaba yo bien me daba cuenta que eran cucarachas y eran cucarachitas que se iban moviendo e iban buscando otro refugio ya que habían quedado expuestas cuando yo movía la basura y, y bueno eso era así como, como impresionante pero con mi personaje yo me sobreponía y seguía en el drama y seguía en la lágrima y seguía metidísima en mi personaje así que vamos a seguir viendo esta no fue solamente una escena, sino que en verdad llenamos unas camionetas de juguetes y las llevamos a los niños eh, que trabajaban con sus familias eh, catalogando y limpiando el basurero eh, de la Ciudad de México. Y fue un momento tan bello el poder llevarles el Día de Reyes, porque se grabó el Día de Reyes, poder llevarles esa camioneta de alegría, de sorpresas, de juguetes, eh, de sonrisas, de abrazos. Qué bonito fue ese momento, fue, fue mágico y además formó parte de María la del Barrio, esta novela tan amada, tan querida por todos nosotros. Ay, Marita, si supieras, no, me falta que me hace. Anda María, okay. salúdala. Victoria. Hijo. Ok, ok, ok. Primero que nada, eh, ese sombrerito 
ese sombrerito lo hicimos entre mi mamá y yo. Uh, yo quería hacer algo así como, como algo de, de mi... De que me trajera recuerdos lindos y para mí Archie era así como que lo máximo, ¿no? Yo tenía todas las revistas de Archie y me acuerdo que Torombolo me encantaba. Y Torombolo tenía como un gorrito así. Y yo decía, ay, 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 quiero que mi personaje tenga una influencia de algo que a mí me da confort, que me da cariño aquí en el corazón, que me alegra, que me acuerda mucho de mi infancia. Y este personaje, pues es una, una niña, una jovencita que está encontrando su vida, está madurando ante los ojos del público. Entonces hay que darle ese toque infantil. ¿Y qué más que con el sombrero de Torombolo, un personaje de Arch? Por cierto, todos los días me tenían que ensuciar las uñas con maquillaje café. Sí, es decir que me ponían una sombra redonda, como de esas de MAC, me la ponían así todas las mañanas enfrente, ya después de estar toda vestida y maquillada, y yo lo que hacía es que escarbaba con mis uñas todas las mañanas, ¿ok? Y luego me tallaba así, tipo como las gimnastas, así como mi querida y amada Nadia Comaneci, que siempre se ponía ese polvo blanco, ya saben, la tiza para nunca fallar, bueno, pues así mismo, todas las mañanas yo hacía ese ritual, y cuando ya las uñitas los deditos empezaban a limpiar, o ibas corte de lunch, pues tenía una vez más que hacer el ritual de las uñitas en la sombra café, y ya después uno se lo pasaba en la cara, ¿verdad? pero me lo tenía que pasar siempre en los mismos lugares de la cara, para que tuviera secuencia, continuidad vamos, seguimos ni siquiera Ay, los se lavó las manos Ay, los animalitos. Los animalitos me encantan y ustedes lo saben. Yo luché mucho junto con el productor para tener una especie de guardería de animalitos. Es decir, que tenía una cabrita, tenía un perro gigantesco, tenía conejos, tenía pájaros. Eh, híjole, hasta un monkey, un chango. Híjole, y en una escena ese chango. Ese chango se aceleró y no estaba de buen humor ese día. Y el chango se me aventó. Yo lo jalé así como pude un poquito, así como, espérate, me vas a morir. Se me aventó a la cara y como que lo bajé un poquito así con el pañal, que traía un pañalito. Y que me muerde en el ombligo. En el ombligo me mordió sangre todo. Y me tuvieron que poner la inyección de la rabia en el ombligo. Fue una cosa horrorosísima pero todavía la recuerdo, la recuerdo, la recuerdo como una gran anécdota. Ahora, un conejito era una cosa tan deliciosa y era así esponjosito y era así como fluffy y olía tan rico y su naricita así, ya saben los conejitos así. Ay, super cute, me encantaba. Sí, las tengo limpias. <risa> Perdonen, estaba hablando por teléfono con Soray. Híjole, con esa sangrona. Niña. ¿De dónde me conocerán? Sí. Hola, güerita. La escena del teatro, la escena del teatro, por favor. Oye, si le está dando duro. Claro. Suéltalo, cobarde. Sí. No seas abusivo. ¿Qué no ves que el teatro está amarrado? Todos tienen la lengua de corbata. Ahorita mismo me lo descuento. No, 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 no. Ay, qué angustia. Les cuento que esa escena se grabó súper noche, la escena del teatro. Era, era ya, todos estábamos cansados en lo que iluminaban el escenario, el teatro, grababan, cantaban ópera. Eh, el teatro estaba helado. Y yo con ese vestidito así de seda, súper, 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 súper delgadito. Y tenía que dar unos gritos y tenía que... ¡Eh! Para que se oyera por todo el teatro. Yo me acuerdo que acabé afónica esa noche. Um, y, y la saltada. Sí, la saltada del palco fue... Es así... Esa sí me dio, yo creo que las rodillas eh, en esa ocasión, sí, sí los hematomas que tuve eh, después de brincarme así el palco para tratar de caer en el escenario, esos hematomas en los huesitos, ya sabes, aquí en estos huesitos de aquí, eran así, o sea, árnica, fomentos de agua caliente, hielo, no se me, no se me quitaban, pero valió la pena. Fue una escena muy divertida. Oye, pero qué, espérate. Pero qué guamisa nos metimos. Pero qué guamisa nos metimos y tatillo. Ok, ok, entonces para que me entiendan. 
se grabó lo del teatro. Después de que grabamos lo del teatro, nos fuimos al estacionamiento que estaba, pues, afuera, ¿no? Un poquito a la intemperie. Estaba haciendo un frío horroroso. Y las dos con esos vestiditos. Y encima tirándonos en el pavimento, así. No, no, recuerdo que cuando terminamos esa escena, es más, ni a Dios nos dijimos. Cada quien ya fritos nos fuimos así. Cada quien se fue a su camper. Ay, se ven. Nos vemos mañana. Bye. Fue así como tan intensa esa escena. Creo que se repitió dos veces. Y cuando se repetía, entonces había que perfectamente arreglar el cabello como lo tenía la escena anterior. Limpiar el vestido, la cara de todo el, el polvo, la suciedad, el piso. Y, y se tardaba, se tardaba. Entonces, entre que se hizo la primera, el arreglo a través del cabello, del maquillaje, de la ropa, se hizo la segunda toma y luego de ahí, ahí se ven. Así, no, no, espérate. Yo sufría, sufría con ese vestidito de Mariela del Barrio. Cariños, ustedes no saben cómo yo sufría. Y luego que yo bailaba tiro, lo y como era elástico, pues botaba así el vestidito. Entonces yo decía, se me está bien, no me van a ver. Ay, qué calzones me puse. Yo, yo me angustiaba porque, porque yo decía, es que es tan así de que se me vea un unicornio. Lo advertí, soy un poco impredecible, medio psycho bitch, sea psycho bitch, ups, pobre de ti. Ué. Ay, mamá, que yo no fui. Uy, no, es que la escena de Latina yo la disfruté tanto, porque además me cuidaban muy bien todos los utileros, la verdad que todo mi equipo de producción y los utileros, bueno, nos llevábamos tan bien, este, me traían mis taquitos, mis garnachitas y a ver, tal y vente, que acá atrás este, del set, el, de la recámara de, de Luis Fernando, ahí está la taquiza, órale va, tus escondidos nos echábamos nuestros tacos, nuestras garnachas no sé qué, y ya llegábamos al set, como que nada pasaba, entonces en ese momento cuando me tuvieron que llenar esa tinotota de agua pues acuérdense que pues, no era en un baño de verdad, era en un set. Entonces era la tina, sellada, obviamente, y tenían que traer agua en cubetas, agua hirviendo, para que cuando yo me metiera y ajustaran las luces, las cámaras en posición, las indicaciones de la directora, pues el agua hirviendo ya estuviera pues tibia. Ah, no, pues para cuando yo me metí el agua estaba fría. O sea, ya como que oh, tanto esfuerzo. Y yo veía al team de los utileros. ¿Qué onda, güey, cabrón? Tráete un poquito más de agua caliente. Y entonces así, ya saben, como que jalaban una, una cubeta así y echaban una caliente. Y entonces, pues nada, fue rápido, que fueron un par de tomas donde repetían la canción y yo la cantaba y la bailaba y todo, ya. Ya las salidas y ya yo ya estaba así. Y en padre. Ok, esta creo yo que es una de mis escenas favoritas. Es más, hasta me senté de nuevo de que me emocionó porque esa escena fuera con ese perrote era de las primeras escenas que se hacían si no es que fue la primera escena que se hizo en la mansión de la vega. Entonces, bueno, era así como, wow, qué casero, no, no, no. Y vamos a hacer la primera escena. Gracias a Dios era un día muy bonito, soleado, precioso. El perro, no, 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 no. Era, o sea, así me llegaba el perro. Y, y era precioso porque estaba muy bien entrenado. Entonces, bueno, pues yo lo empapaba, lo llenaba de jabón. Me, me hacían un, los utileros otra vez, mi team favorito. Beso a todos los utileros del mundo que la verdad hacen que nosotros nos veamos espectaculares con todos los props y los sets y cómo preparan las cosas fantásticas. Bravo a todos. Y bueno, le ponían una espuma así gigantesca al pobre perro. El perro no se movió, estaba así. El Fernando Colunga tuvo que repetir esa escena, me acuerdo que, no sé si fueron dos o tres veces, porque Beatriz Sheridan, nuestra amada directora, que la amo, la quiero, la extraño profundamente, mi madre putativa, que así le decía, uh, pues lo quería, lo quería que se viera bien borracho, pero bien, bien borracho. Entonces la primera llega Luis Fernando de la Vega 
y se veía extremadamente borracho. Yo lo empapo. ¡Corte! ¡Está muy borracho! ¡Ay, hay que cambiarle la ropa! Solamente hay un traje. Entonces séquenselo y póngalo y el pelo. Pues vuélvalo a peinar. Y yo esperando, y el perro con la espuma, se le iba cayendo la espuma, y el perro se desquiciaba, ya cuando regresaba, entonces ya lo hacía otra vez, se graba, entonces lo hacía ya como, ya más, más cohibido, y entonces, ¡corte! Virgencita de Guadalupe, ¡ayúdame a escapar! ¡Ayúdame! Pero el corte era ya cuando yo lo mojaba, entonces, ¡oh! Otra vez a secarle la ropa y a peinarlo y al perro darle una comidita y a ponernos jabón el perro y yo y a arreglarme el pelo porque ya para entonces mi pelo ya estaba todo así del jabón y entonces ya la tercera fue la vencida y quedó perfecta y es la escena que todo mundo conocemos y sabemos y nos encanta de María la del Barrio que es cuando ella lo reconoce a su príncipe azul. Chusma, cochina, puerta, ¡Qué ¡Para que te lo lleves a tu luna de miel, sangrona! Gracias, mi amor. espérate, no, no, no. Y Tati y yo sí nos dábamos unos guamazos, porque las dos decíamos, a ver, nos damos, nos damos, para que se vea de verdad, para que se vea intensa, sí, 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 aquí nada de que, de que cuando ya viene la mano te voltea, no, 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 aquí nos damos, órale, va. Y si nos agarrábamos unas cachetadas que nos quedaba todo, o sea, Casi, casi, este, la quijada se nos, se nos afaba. ¡Cochina, puerta, marcada! ¡Ay, ay, ay! ¿Verdad? ¿Soy yo la equivocada? Mm. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Saben qué? Creo que por aquí abajo, en algún lado, tengo el traje de Mariela del Barrio. Voy por él. Voy por él. Voy por él. Voy por él.